எம்மோடு இயு சானலை சப்ஸ்கிரேச் செய்து எம்மோடு எனைந்திரங்கள் வெல்கம் டு சிலோட் வைச் சிதிகள் என்றை 23 ராம்திகதி 5 மாதம் 2 ஐரத்திகருபது சவுதி அரைபியாவின் சிதிகளை ஒரை கண்ணோட்டுமாக பார்க்கலாம் சவுதி அரைபியாவில் என்று முதல் 24 மனினேர உரடங்கு 27 மேவரை முழுமையான உரடங்கு கடைபிடிக்க படங்கு உரடங்கு நேரத்தில் அத்தியவசிய தேவைக்கு மரந்தகம் அல்து மரத்துவமனை ஆகியவற்றுக்கு வெளியே போவதாக இருந்தால் கண்டிப்பாக இந்த தவக்கல்ன அப்பிலிக்கேசன் மோலம் அனுமதி பிற்றுத்தான் செல்ல வண்டும் உரடங்கு நேரத்தில் தனினபர்கள் அனுமதிகளை நிறுவாகிப்பதை நோக்கமாக கொண்ட தவக்கல்ன அவர்கள் வேலைக்கு போவதிருக்கு உள்துரை அமைச்சகத்தின் கடிதம் அல்லது E-Permit கண்டிப்பாக இருக்கு வண்டும் E-Permit எப்படி எடுப்பது தமலில் வீடியோ பதிவுக்கான லிங்கே நாங்கள் உங்களுடைய descriptionில் பதிவுடக்குன்றும் அனுமதி பெராமல் வெளியே வருபவர்களுக்கு அபராதம் விதிக்கப்படம் என்று உள்துரை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது நேற்று சவுதி அரைபியாவில் கொருண வைரசால் பாதிக்கப்பட்ட நேற்று 24 மனித்தியாலத்தில் மட்டும் புதிதாக கொருணா வைரசால் பாதிக்கப்பட்ட வருகளின் என்னிக்கை 2.642 ஆகவுயருந்துள்ளது இது வரை கொருணா வைரசால் பாதிக்கப்பட்ட வருகளின் மொத்த என்னிக்கை 67 ஆகிரத்து கிருணுத்தி பத்தம்பதாக காணப்படுகின்றது இது வரை கொருணா வைரசால் மரணமடைந்த வருகளின் என்ன கொருண வைரசால் என்று மட்டும் விரலந்த வருகளின் என்னிக்கை 13 ராக வியர் வடைந்துள்ளது கொருண வைரசிலிருந்து புருணமாக குணமடைந்து வீடு தெரும்பிய வருகள் என்று மட்டும் 2.63 ராக வியர்ந்துள்ளது இது வரை கொருண வைரசால் பாதிக்கப்பட்டு வீடு தெரும்பிய வருகளின் மொத்த என்னிக்கை 39.3 ராக காணப்படுகின்றது சவுதி அரைபியாவில் என்று பிரைத்தன் படவில்லை நாயிட்டுக்கலமை பெரணாலாக அரைபிக்கப்பட்டது சவுதிகள் சவ்வால் தலைபிரை என்று தென்படவில்லை என்பதாக சவுதி அரைபிய செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன அதன்படி ரமலாட் மாதத்தை 30 நாட்களாக பூர்த்தி செய்து நாயிட்டுக்கலமை மே 24 ஆம்துகதி நோன்புபிரண ஐக்கிய அரபு அமிரகத்தில் நேற்றை 22-5-20 குருண வைரசால் பாதிக்கப்பட்ட வருகளின் என்னிக்கை துடவிலான முழு விபரம் பொலியாக இருக்கின்றது ஐக்கிய அரபு அமிரகத்தில் நேற்று வெள்ளிக்கிலமை 22-5-20 புதிதாக துடாயிரத்தி 94 பேருக்கு குருணாகிருப்பது உரிதிசியப்புட்டுளதாக அமிரகத்தின் சுகாதார மட்டும் தடுப்பு அமிச்சகம் இதனால் அமிரகத்தில் கொருணா பாதித்தவர்களின் மொத்த என்னிக்கியானது 27 கேலாகிரத்து 892 ஆகவு ஏறுதுள்ளது பொதிதாக 4 பேர் கொருணாவிக்கு படியாகி உள்ளனர் என்றும் சுகாதார மற்றும் தடுப்பு அமைச்சகத்தின் சாரபாக தெருவிக்கப்புட்டுள்ளது இதன் மூலம் அமிரகத்தில் கொருணாவிக்கு பாலியானர் மொத்த மேலும் இன்றைய நாளில் மட்டும் 1043 பேர் குணமடைந்துள்ளதாகவும் இதுவரையில் 13798 பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு முழுவதுமாக குணமடைந்துள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது எம்முடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து எம்மோடு இணைந்திருங்கள் நிர்வனங்கள் தங்களின் தொழிலாளர்களை தனி விமானத்தில் அனுப்பி வைக்க இந்திய அரசு அனுமதி ஐக்கியரபு அமீரகம் மற்றும் பிற நாடுகளில் உள்ள நிறுவனங்கள் இந்தியாவிற்கு செல்ல முடியாமல் சிக்கு தவிக்கும் தங்களின் ஊழியர்களை சார்டர் விமானங்கள் எனப்படும் தனி விமானங்கள் மூலமாக இந்தியாவிற்கு திருப்பி அனுப்ப இந்திய அரசு அனுமதித்துள்ளதாக இந்திய துணை தூதர் என்ற அமீரகத்தின் ஆங்கில நாளிதழ் ஒன்றுக்கு தெரிவித்ததாக செய்தி வெளியிடப்பட்டுள்ளது வெளிநாடுகளில் சிக்கு தவிக்கும் பிற நிறுவன ஊழியர்களை அவர்கள் பணிபுரிந்த வெளிநாட்டு நிறுவனம் சார்பாக தனி விமானங்களில் திருப்பி அனுப்புவது தொடர்பாக இந்தியாவின் மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் நேற்று வெள்ளிக்கிழமை அதிகாரப்பூர்வ குறிப்பொன்றை வெளியிட்டுள்ளது இந்த அறிவிப்பானது வந்தே பாரத் திட்டத்தின் மூலம் இந்தியர்களை திருப்பி அனுப்புவதற்கான இரண்டாம் கட்ட நடவடிக்கை என்றுடன் முடியவிருக்கும் நிலையில் எம்ஏஜி சார்பாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது 
இந்த அறிவிப்பு குறித்து துபாயில் உள்ள இந்திய துணை தூதர் விபுல் குறுகையில் இந்திய அரசின் இந்த முடிவானது ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் சிக்கியுள்ள தங்களின் ஊழியர்களை தன்னை விமானத்தில் அனுப்பி வைப்பதற்காக கோரிக்கை விடுத்த பல நிறுவனங்களுக்கு வழிவகுத்துள்ளது என்று கூறியுள்ளார் மேலும் இந்தியாவிற்கு திரும்பி செல்ல காத்திருக்கும் இந்திய ஊழியர்களை கொண்ட பல நிறுவனங்கள் அமீரகத்தில் உள்ளன தனி விமானங்களில் தங்களின் ஊழியர்களை இந்தியாவிற்கு அனுப்பி வைக்க விரும்பும் இதுபோன்ற சில நிறுவனங்கள் இந்திய அரசின் அனுமதி பெற இந்திய தூதரகங்களை அணுகியுள்ளதாகவும் விபுல் அந்த செய்தியில் தெரிவித்துள்ளார் நிறுவனங்களின் இந்த கோரிக்கையை ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் இந்திய தூதுவர் பவன் கபுல் அவர்களால் இந்திய அரசாங்கத்தின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டதைத் தொடர்ந்து இந்திய அரசாங்கம் இந்த புதிய சுற்றறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் மேலும் இந்திய தூதரகம் மற்றும் துணை தூதரகம் வாயிலாக அமீரகத்திலிருந்து மட்டும் இந்தியாவிற்கு திருப்பி அனுப்புமாறு பன்னெண்டாயிரம் ஊழியர்களிடம் இருந்து கோரிக்கைகள் பெறப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் மேலும் விபுல் அவர்கள் கூறியதாவது இந்தியாவின் மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள சுற்றறிக்கையில் தனது விமானத்திற்கான பயண செலவை பயணி அல்லது நிறுவன முதலாளி ஏற்க வேண்டும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது எனினும் ஐக்கிய அரபு அமீரக சட்டங்களின்படி சொந்த நாட்டிற்கு விடுப்பில் செல்லும் ஊழியர்களுக்கு பயண டிக்கெட் வழங்குவது நிறுவனம் அல்லது ஸ்பான்சர்களின் பொறுப்பாகும் இதுவரை தங்களின் ஊழியர்களை இந்தியாவுக்கு திருப்பி அனுப்ப விருப்பம் தெரிவித்துள்ள நிறுவனங்கள் தனி விமானத்திற்கான பயண செலவுகளை கவனித்துக் கொள்ள தயாராக உள்ளனர் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் நிறுவனங்கள் தவிர்த்து கேரளாவை சேர்ந்த கே எம் சி சி எனும் கேரள முஸ்லீம் கல்ச்சுரல் சென்ட்ரல்ஸ் என்ற தன்னார்வ அமைப்பின் சார்பாகவும் கேரளாவிற்கு பத்து தனி விமானங்கள் இயக்க அனுமதி கேட்டு கோரிக்கை வைத்திருப்பதும் இந்திய அரசின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளதாகவும் இந்திய துணை தூதர் விபுல் கூறியது குறிப்பிடத்தக்கது